，红片全球嘅日本酒可以数到嚟自山口县乡村嘅茶制。就算平时唔特别中意品尝日本酒嘅人，唔少人都会听过呢一款个名有少少奇怪而背景独特嘅酒。茶制喺世界各地造成咗潮流，唔单止原产地嘅日本，喺海外唔熟悉日本酒而首次品尝嘅人，有啲会不知不觉咁样点茶制嚟品尝。呢一种现象喺其他日本酒品牌里面系好难揾到。不过拆制有两大争议点：第一，唔少人会认为商品名好怪，喺佢未红之前，好多日本人都唔识读；第二，有啲日本做酒行家同埋食家都睇唔起呢一款酒，认为呢一款酒系一反传统，以机器嚟做大量生产，而唔靠做酒师傅嚟酿制，系旁门左道，可以呃到一般消费者，亦都呃唔到行家。不过实际品尝过嘅人都被佢清纯嘅味道所迷倒。最深日本今集做新尝试，介绍日本酒里面嘅奇葩拆制。喺做酒公司走上穷途末路嗰阵时，社长嘅英井博志打破业界各种冇根据嘅传统，创造出最高品质嘅美酒。今集同其他以往影片相同，参考咗相关书籍，负责将拆制由小乡村带到世界各地当时嘅社长。将佢遇到嘅种种挫败同埋挑战都记录成为著作《逆境经营》。英井社长嘅噩梦由佢父亲去世嗰一日开始。拆制最大嘅特色，亦都系佢经常被误解嘅原因。我喺日本都听闻过，拆制系以机器嚟生产。而且系冇一般酒厂里面全权负责做酒师傅参与，所以做出嚟嘅酒唔跟从日本嘅传统。不过呢一款日本酒，正正因为以上嘅原因，所以先进化成为前所未有嘅美酒。传统做日本酒嘅基本系由酿酒师傅作全权负责。日本酒嘅酿酒师傅喺日本称为道士，唔少酒厂嘅社长主要负责将做好咗嘅酒卖俾客人。包括开拓销路、包装、物流、宣传等等。不过有关酿酒嘅事都唔会过问，全权交俾道士，并且信任佢哋。出品拆制嘅酒厂郁酒造，本来同其他酒厂相同，由道士嚟酿酒。不过途中道士失咗踪，令到社长嘅英井博志好烦恼。为咗继续经营祖业嘅酒厂，仲有要保障员工嘅生活。唯有谂过另一个办法，开发新嘅模式嚟做酒，听起嚟好似唔系好难。不过新模式打破咗日本酿酒各种传统，呢、这个亦都表示要靠自己由零开始嚟尝试，因为冇任何人留低相关嘅资料同埋技术可以作参考。拆制诞生喺一九九零年，有三十年嘅历史。喺日本酒悠长嘅历史里面，三十年算系好短嘅时间。亦都唔难怪有行内人唔肯去认同呢一款酒。英井博志系第三代社长，而第二代系佢爸爸。爸爸做社长嗰阵时系美好嘅年代，日本经济起飞，中意饮日本酒嘅人都唔少。公司喺全盛期嘅一九七三年出货量达到二千石，石系酒嘅量词。日本酒通常会以一升嘅玻璃樽嚟贩卖，一百至一升瓶就系一石。而一升系一千八百毫升，观众唔需要勉强记住呢啲专有名词，有个印象就可以。二千石即系二十万支一升瓶，所以当时嘅社长博志嘅爸爸唔需要点样创新，只要沿住上一代嘅做法，就足够保护酒厂、员工同埋家庭。当时买嘅酒系叫做郁富士，有二百年以上嘅历史，由酒厂名嘅郁酒造拎一个字嚟做商品名。不过而家已经冇推出郁富士。虽然博志社长系第三代，不过酒厂历史悠久，喺江户时代嘅一七七零年已经创业，超过二百五十年嘅岁月。博志社长嘅阿爷喺一八九二年取得咗经营权，英井一家就开始经营郁酒造。博志喺崇山大学毕业之后，去咗著名嘅酒厂日本城打工吸收经验，喺一九七六年翻翻去老家嘅郁酒造。不过同爸爸不和而遭到解雇，佢喺一九七九年开公司，同老婆一齐经营批发石材，而且生意顺利，营业额达到二亿日元。不过博志都系中意做酒
，冇人强迫佢继承祖业。不过估唔到佢翻翻祖业嘅喐走做，系因为佢爸爸因病而突然逝世。佢喺爸爸嘅工作台底揾到唔少空嘅酒樽，后来佢先至发觉，因为酒厂经营不振，所以爸爸唔理健康状态而借酒消愁。沃酒造位于山口县嘅小村落里面，居民由战后嘅三千人减至到五百人。喺呢个规模极小嘅市场，已经无法支持酒厂。博智接手酒业嗰阵时，营业额只系得九千七百万日元，比前一年跌咗十五个 percent， 亦都比石材批发生意嘅少。沃酒造慢慢步向倒闭嘅未来。刹制系一个奇怪嘅名，系由博智社长改嘅。沃酒造位于山口县嘅岩国市周东丁嘅刹月，酒名系嚟自酒厂所在地嘅地名。呢一度离最近嘅火车站周防高深大概有十五分钟嘅车程，而车站系每个钟头只有一至到两班火车停站嘅乡村车站，可以想象酒厂所在嘅乡村系有几偏僻。呢一种规模咁细嘅酒厂。基本上系出货去到附近嘅卖酒小商店，呢、这、一个系日本一向嘅运作模式。观众可能会系咁样谂：，点解唔将啲酒卖去其他城市，例如卖去大城市嘅广岛、大阪，甚至去到东京嚟开拓更多销路，改善收入？不过酒铺嘅老板多数系唔会理呢啲外地嘅小品牌，因为日本各地都有大大小小嘅酒厂，细酒厂做嘅酒根本无人问津。喺呢个处境里面，沃酒造要开拓销路，简直系冇可能。呢一段影片跟住仲会介绍日本造酒业界嘅种种惯例同埋唔理性嘅习惯，呢啲都系日本业界构造嘅特征，成为咗刹制诞生嘅背景。只可以向大概半径五公里嘅区域卖酒，博智可以做嘅事好局限，主要以减价嚟吸引客人。但系呢一个系恶性竞争，唔长久而且冇前途。亦都导致员工待遇冇办法改善。我住嘅京都福建系著名出产日本酒嘅地方，有月桂冠同埋黄英等等卖遍全国嘅酒厂。但系我去咗附近几间日本酒专门店，都揾唔到刹制，全部都系福建产嘅酒。福建因为本身都有出产酒，所以专门店都积极贩卖福建产嘅酒。超级市场嘅情况有少少唔同。可以揾到外地嘅酒，例如有嚟自新式县朝日酒造嘅九宝田。不过我都系揾唔到刹制，最终要去亚马逊订先至有，真系有少少讽刺。顺带一提，喺超级市场里面揾到嘅日本酒，三百毫升嘅售价大概系五百 y 左右，而我买嘅刹制高端款式一百八十毫升，售价系一千五百七十三 y 即系比其他容量系一半。而售价系三倍，稍后会介绍我买呢一款酒，一百八十毫升，即系大概三支亿力多嘅份量。喺日本市场并唔系咁自由，就算系世界级品牌，有时都敌唔过当地嘅出品。除咗减价之外，当时仲流行纸包装酒，博智亦都追随，不过设备同埋生产工作要配合，只可以作短暂式嘅追随，而冇办法长久同大酒厂比拼。减价同埋配合潮流都试过，不过系治标唔治本。啱啱好遇到当时名为郁富士嘅商铺手结婚，成为咗坊间嘅话题。博智睇咗呢一个商机，拎住同名嘅商品去到东京尝试推销，不过都遭到拒绝，而且仲俾人问咗一条极度基本嘅问题：你酒厂嘅酒有啲咩卖点？博智完全冇办法回答，原因就好简单。因为沃富士本身就冇特别嘅卖点，做酒嘅米同埋做法都同其他大同小异。即使博智已经尝试咗各种方法，但都打破唔到困境。不过佢同埋佢老婆礼子嘅批发石材业有利益，博智可以拎啲钱嚟维持酒厂。喺佢嘅书籍里面都有讲到，酿酒系兴趣，系佢中意做嘅事，所以唔会咁容易放弃。冇几耐之后，佢就作出咗重大嘅决定。就系、是、要做出最优秀嘅日本酒，以品质嚟做卖点。佢改变酒厂嘅作风，尝试酿制高品质嘅大淫酿
，所谓大淫酿系非常之清纯嘅米酒，酿制难度高，亦都要有技术同埋设备。而最大嘅问题就系在于道士，因为酒厂嘅出品系由道士全权负责，就算系社长都唔可以随便过问，何况要做新上司。喺册制嘅包装上面，可以揾到纯米大淫酿嘅字。日本出产嘅酒里面常见嘅有日本酒同埋烧酒。日常生活里面讲嘅日本酒，除咗有日本酿制嘅酒嘅意思之外，仲只系限于以水、米同埋曲嚟酿制嘅米酒。呢啲亦都会叫做清酒。而烧酒系将酿好咗嘅酒再蒸馏而成，通常酒精比率会比较高。册制亦都有出品烧酒。而烧酒嘅原材料唔限于米，例如鹿儿岛特产嘅芋烧酒系以番薯嚟做主要材料。而纯米大淫酿系清酒嘅一种，纯米系指唔能加入酒精，原材料里面只有米同埋曲，咁当然仲有水，不过标签上面冇写明水，呢、这、一个系因为法律上冇规定。飲品同埋食品里面含有水系理所当然，相信曲会比较陌生。呢一种系一种微生物，有发酵嘅作用。曲会将米嘅淀粉质转化为糖，得到出嚟嘅糖再由酵母转化为酒精。酒厂自家嘅酵母亦都冇义务要写喺成分表里面。另外常见嘅红酒原材料嘅葡萄本身含有糖分，所以酿制过程同米酒又唔同。翻翻去纯米大淫酿，与用料嘅米有关。将米嘅表面磨走，呢、这、一个步骤称为蒸米。将米磨走四成，剩低六成而酿制嘅酒分类为淫酿。将米磨走五成以上，剩低五成以下就成为大淫酿。例如呢一款纯米大淫酿四十五，系指将米磨走五十五个 percent， 剩翻四十五个 percent。磨走米越多，酒就会越清纯，而价格亦都相对高。拆制嘅米加奇尼瓦利三部系高级系列，精米之后只系留翻二十三个 percent， 酿出嚟嘅酒特别清，容易入口。就算第一次试饮清酒嘅人都唔会抗拒，因为米表面有蛋白质同埋脂肪，会造成杂味，所以精米将表面磨走，留低白色嘅米心，酿出嚟嘅酒就会更加清纯。不过清纯并唔等于绝对好味。呢、这、一个同和牛嘅情况相同，双降脂肪纹并唔等于绝对好食。好多人中意饮纯米大淫酿，不过亦都因应口味，各人嘅选择都会唔同。博智嘅小规模酒厂要提高竞争力，唯有走唔大众化嘅路线，将顾客对象范围收窄。佢选择咗酿制品质高而且清纯嘅本酒，决定酿制纯米大淫酿。精米听起嚟好似好简单。但系要同其他工序配合，先至可以酿到好酒，亦都唔系只系磨酒越多米就越好。博智去请求当时嚟自长门嘅道士，并且完成咗首批试造嘅生酒。博智仲揾咗山口县嘅食品工业技术中心，仲有广岛县嘅酒鉴定官嚟试酒，不过得到嘅系劣评，味道酸而且难入口，再加工成为商品都卖唔去。生酒即系指未加热处理嘅酒，比较罕见。博智就唔加工啲酒，就咁将啲生酒拎去卖，竟然全部卖晒。不过原因系生酒比较罕见，加上当地电视台有报道，喺当地成为咗话题。不过酒本身并唔好味，要长期销售嘅话，只好再将改良，提升至可以成为商品嘅品质。最初试做嘅生酒可算系有啲得着，向目标迈进咗一小步。不过要依赖而家嘅道士，根本冇可能再有改进。博智呢一个谂法睇起嚟好似睇唔起人咁样，但其实系另有内情。日本传统造酒通常会喺冬天开始，去到新年就酿好，可以分批出售
，而道士由春天去到秋天就冇工作。我曾经去到福建一间酒厂里面参观酿酒过程，问咗员工夏天有咩工作要做，佢嘅答案就系维修設備。不过我心里面谂，维修設備都唔需要半年啩。现代化做酒工作有啲改变，大酒厂可以聘请长工，不过小規模嘅酒厂。或者系机器面世之前，只可以喺冬天度酿酒，先至可以降低成本，同埋确保人才。道士本身系农夫，喺冬天嘅农闲期去到酒厂度搵工做，趁春天嚟之前密集式酿酒，配合冬天气温低，卫生条件适合酿酒，所以只喺农闲期酿酒嘅道士文化，合乎酒厂同埋农夫嘅利害关系。道士系酿酒嘅最高负责人。会带埋称为藏人嘅其他农夫一齐合作酿酒。道士文化都有缺点，例如道士系唔会出尽全力为酒厂卖力，因为唔系自己生意。加上古时物流落后，地理上嘅距离阻止咗自由市场竞争，酿好咗嘅酒自然就会有客人嚟买。喐酒做嘅道士其实系典型嘅道士，唔会创新，亦都唔会改进，每年做翻相同嘅事。不过对于要求变嘅博智嚟讲，典型嘅道士系无能，完全用唔着。如果要求道士改进嘅话，佢哋就会觉得好麻烦，而唔会再嚟酒厂，会去到其他酒厂度搵工。呢、这、一个就系喐酒做面对嘅困难。拆制嘅诞生过程之中，背后有重重难关。因为试做嘅生酒获得传媒宣传，而经到行家介绍，搵到嚟自淡马、有兴趣创新嘅道士嚟工作。当时业界里面有一个秘方叫做 Y K 3 5 y 系山田锦，系优质嘅酿酒用米 ，K 系红本嘅酵母，而三十五就系精米剩落嚟嘅比率。呢、这、一个秘方系酿造优质纯米大淫酿嘅基本。博智除咗 Y K 3 5之外，仲周围揾啲资料翻嚟，而且由正光院嘅酒厂得到咗酿酒详细报告，佢就同新嚟嘅大马道士一齐尝试改良。用著名嘅酒米山田锦，而精米方面有少少保留，计划先挑战五十同埋四十五个 percent， 而第二年就一口气减到去二十五个 percent。呢个时候，拆剂就渐渐成形。博智将新造嘅酒带到去东京，以由山口县出生去到东京打工嘅人为目标，亲自去搵居酒屋度推销。佢嘅策略见效，开始有少少成绩。为咗配合东京市场，放弃咗老土嘅酒名郁富士，而改一个新嘅刹制呢一个名系嚟自酒厂所在地嘅刹月。不过仲有另一个由来，水刹喺捉到鱼同埋贝壳之后，一口气食唔晒咁多，会整齐排喺地上面。呢、这、一个场面就好似将食物奉献俾神嘅仪式咁样，所以就称为刹制。呢、这、一个系一般日文嘅词语。而另外，诗人正光子规喺病床上做创作，佢将生活必需品都放喺床边，呢、这、一个场面都好似刹制咁样。佢自己就改咗个雅号，称为刹制书主人。博智因为呢啲原因，就将新酒名改为刹制。当时全国嘅酒厂都揾大阪同埋金泽嘅标签专门设计公司做设计，所以标签都大同小异。佢认为要与众不同，先可以吸引客人。所以就揾咗山口县出身嘅书法家嚟挥笔，而且采用咗白底简单嘅设计。呢啲都可以见到博智不论喺酒嘅品质、包装设计、推销方式等等各方面作努力，务求得到理想嘅成果。下一集会进一步讲解酿制刹制嘅秘诀，仲有咁受欢迎嘅原因。